व्हाट्सअप गाइज तो अब इस सेशन में हम लोग देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का एंड विच इज टू डिराइव अ फॉर्मूला अब इसलिए आप सोच रहे हो कि भाई फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं तो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ फिर आपको पता चलेगा कि क्यों डायमेंशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि आपको अब तक तो लगा होगा कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखा हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी देखा तो उसमें तो कुछ अलग से कुछ चीज है ही नहीं राइट तो अब यहाँ पे देखो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ठीक है आपने पेंडुलम सुना है क्या होता है पेंडुलम में एक बेसिकली क्या होता है थ्रेड होती है राइट और उसके नीचे क्या लगाते हैं बॉब लेट से एक पेंडुलम है जिसकी थ्रेड है और नीचे एक बॉब है अब लेट से बॉब का मास हो गया लेट से एम और थ्रेड का लेंथ हो गया एल अब ये हो गया मेरा पेंडुलम अब इस पेंडुलम को हम लोग क्या करते हैं पेंडुलम को ऐसे लेते हैं और ऐसे छोड़ते हैं तो क्या होता है पेंडुलम ऐसे ऐसे करते हैं राइट तो ये हो गया मेरा पेंडुलम बेसिकली अब मैंने इस पेंडुलम को क्या किया मैंने कुछ ऐसे किया और फिर इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ा तो पेंडुलम क्या करेगा ऐसे जाएगा वापस आएगा अब यहाँ से जाके वापस इधर ही आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम पीरियड टी राइट अब मुझे इस टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला डिराइव करना है अब बेसिकली फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको फोर्स इक्वेशन स्टॉक इक्वेशन मतलब फिजिक्स के बारे में पता होना जरूरी है ना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है और उसके बाद भी आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो कैसे करोगे अब ये मेरा क्वेश्चन है देखो जिनको डायमेंशन एनालिसिस पता है जिनको सिर्फ उन टर्म्स के नाम भी पता है आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो मतलब विदाउट नोइंग फिजिक्स विदाउट नोइंग दो इक्वेशन वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अब यही इसकी ब्यूटी है चलो देखते कैसे इसको करते हैं अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी कौन सी चीजें हैं यहाँ पे क्या ग्रेविटी फोर्स है ना मतलब जी है नीचे ठीक है तो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है लेंथ है एंड मास है तीनों तो क्वांटिटीज यहाँ पे दिख रही है तो मुझे बताओ जो टाइम पीरियड है वो किन क्वान्टिटीज पे डिपेंड रहेगा किन पे डिपेंड रहेगा इधर मास पे लेंथ पे या फिर ग्रेविटी पे और कोई चीज है क्या यहाँ पे नहीं है ना सो बेसिकली टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री क्वांटिटीज मास लेंथ एंड ग्रेविटी अब मुझे बताओ ये जो मास है तो ऐसा कुछ होगा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या टाइम पीरियड इक्वल टू एम इन टू एल इंटू जी नहीं लिख सकता ना मैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये एम टू द पावर फाइव हो सकता है एम टू द पावर फोर हो सकता है एल टू द पावर हाफ हो सकता है थ्री बाई टू मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ना यहाँ पे जो नंबर मुझे पता नहीं है सो आई नो माई टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मैं क्या लिखूंगा एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी जी टू द पावर सी क्यों लिखा है मैंने क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है बी कुछ भी हो सकता है और सी कुछ भी हो सकता है मतलब बी यहाँ पे हो गया टू यहाँ पे हो गया वन यहाँ पे हो गया जैसे माइनस ऑफ सी कुछ भी हो सकता है ना तो इसलिए मैंने लिखा ए बी सी अब ए बी सी यहाँ पे क्या अननोन्स है ना बेसिकली अब ये जो पावर्स ए बी सी मुझे पता चल गए तो बस मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया मतलब यहाँ पे कितने अननोन्स आपको दिख रहे ए बी सी थ्री अननोन्स तो मुझे कितने इक्वेशन चाहिए थ्री इक्वेशंस अब देखते हैं थ्री इक्वेशंस में कैसे डिराइव करता हूँ और कैसे लाता हूँ ये लिखा टाइम पीरियड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम नाउ इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी जी टू द पावर सी तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के जो एक कुछ नंबर हो सकता है इन टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी जी टू द पावर सी अब ये जो कॉन्स्टेंट के है ना इसको थोड़ा बाजू में रखते हैं क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में कभी कांस्टेंट के कोई नंबर आया ही नहीं क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसको हम लोग बाद में एनालाइज करेंगे तो पहले लिखते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये होता है अब मुझे बताओ जो हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी सीखा है उसके हिसाब से ठीक है मतलब मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन उसके हिसाब से ये टाइम पीरियड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड टाइम पीरियड है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए टाइम पीरियड ही होना चाहिए राइट तो चलो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का अब लेफ्ट हैंड साइड तो टी है अब राइट हैंड साइड का लिखते हैं राइट हैंड साइड को ये मास है तो एम टू द पावर ए हो गया ये लेंथ है एल टू द पावर बी हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का क्या होता है एल बाय टी स्क्वेयर राइट टू द पावर क्या हो गया सी हो गया बस अभी इसको लिखो डायमेंशनली अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो क्या आएगा एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी प्लस सी एन टी टू द पावर क्या होगा माइनस टू सी ये समझ में आया मतलब बेसिकली मैंने क्या लिखा राइट हैंड साइड का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा 
लिख तो सकता हूं ना मैं अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एम टू द पावर जीरो है क्या एम यहां पे नहीं है ना एल भी नहीं है टी टू द पावर वन ये लिख सकता हूं ना मैं अब ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए राइट डायमेंशनल ये दोनों चीजें इक्वल ही है ये टाइम होगा तो ये भी टाइम होगा अब देखो यहां पर तीन इक्वेशन बन रहे या नहीं बन रहे देखो एक बार इक्वेशन को एम टू द पावर ए एम टू द पावर जीरो इसका मतलब क्या हुआ ए की वैल्यू कितनी हुई जीरो बी प्लस सी कितना होना चाहिए जीरो और माइनस टू सी कितना होना चाहिए वन तो यहाँ पे क्या आया सी इज इक्वल टू क्या आया माइनस हाफ बी इज इक्वल टू माइनस सी है तो बी इज इक्वल टू क्या आया हाफ एंड ए की वैल्यू कितनी आई जीरो अब देखो अब ये सेम सारे वैल्यूज यहाँ पे डालो तो मेरा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आया के जो मुझे पता नहीं है मैं तो ऐसे ही रखा हुआ है उसको एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर हाफ जी टू द पावर माइनस हाफ एम टू द पावर जीरो तो वन होता है एल टू द पावर हाफ क्या होता है रूट एल और जी टू द पावर माइनस हाफ क्या होता है वन बाई रूट जी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या ये चीज टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू के रूट एल बाई जी ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे देखो ये लिखने को नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो सोचो आपका मैथ्स वीक है इसका मतलब तो ये तो आपको आना ही चाहिए तो टाइम पीरियड का मेरा फॉर्मूला क्या हो गया के रूट ऑफ एल बाई जी अब याद करो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम या याद करो ये नहीं पता तो आप गूगल करो और देखो कि यही तो मेरा होता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है के इस के की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता तो के की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम लोग फाइंड नहीं कर सकते अब ये इसका बेसिकली लिमिटेशन है लेकिन क्या होता है ना अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड रहता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटी जी मुझे बताओ मैंने एक पेंडुलम को दिया उसका लेंथ आपको पता है लेथ से ग्रेविटी जी तो आपको पता ही होता है नाइन अब एल की वैल्यू पता है जी की वैल्यू पता है और टाइम पीरियड वॉच से मेजर कर सकते हो तो टाइम पीरियड एल एंड जी सपोज हम लोग मेजर कर सकते हैं तो वो सारे वैल्यूज डाल के मुझे क्या मिलेगा के की वैल्यू मिलेगी ना तो बाय एक्सपेरिमेंट मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ पेंडुलम लो पेंडुलम बनाओ वैक्यूम में रखो टाइम पीरियड लेंथ एंड ग्रेविटी मेजर करो और के की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे के की वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली टू पाए तो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया टू पाए रूट ऑफ एल बाई जी हो गया ना मेरा फॉर्मूला तो देखो बिना फिजिक्स जाने हुए बिना टॉर्क इक्वेशंस, फोर्स इक्वेशंस, बिना कुछ चीजें जाने हुए मैंने टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव कर दिया अब यही बेसिकली इसकी खासियत है अब हम लोग देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला तो हम लोग ने डिराइव कर दिया लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं ठीक है तो पहला लिमिटेशन तो आपको दिखी गया होगा कि एक कॉन्स्टेंट के की वैल्यू हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं क्या यहाँ से नहीं ऐसा कुछ कॉन्स्टेंट के होता है तो वो हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते राइट right? तो फर्स्ट लिमिटेशन लिखता हूं मैं कांस्टेंट के हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते राइट right? ये हम लोग ने यहां पे देखा राइट right? अब सेकंड है मुझे बताओ जो टाइम पीरियड है वो लेंथ एंड ग्रेविटी पे डिपेंड है राइट right? अब लेंथ एंड ग्रेविटी पे डिपेंड है मतलब अपने को पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन वॉट लेंथ ग्रेविटी मास अब ऐसा सपोज होता कि इसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड होता मास के वॉल्यूम पे तो ये क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखनी पड़ती राइट जो कि हम लोग को पता नहीं है ना हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड किसके इसके ऊपर डिपेंड रहता है जैसे कि इसमें मैंने लिखा है मास लेंथ एंड ग्रेविटी लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड करता तो वॉल्यूम भी तो आता ना लेकिन मैंने पहले से एज्यूम किया कि भाई वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं रहता तो मेरा ये एजम्पन था राइट तो ऐसा हर बार नहीं होगा राइट तो वो एक मेरा लिमिटेशन है अब और एक लिमिटेशन यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे लेंथ ग्रेविटी ये सारा का सारा चीज मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट टाइप है मतलब टाइम पीरियड ये प्रोडक्ट टाइप कुछ आ रहा है हर एक चीज प्रोडक्ट है यहाँ पे एल इंटू जी और एल इंटू वन बाई जी लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप का इक्वेशन अब यहाँ पे पंगा होगा यहाँ पे क्या एडिशन है ना अब यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप एडिशन डिराइव कर सकते हो ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव नहीं हो सकता मतलब इस फॉर्मूला को डिराइव हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते वीडियो पॉज करके देख लो चेक कर लो 
नहीं हो सकता तो ध्यान में रखो कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है क्वांटिटीज का जैसे कि एम एल जी का यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है वही फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं ये इसका और एक लिमिटेशन है और थर्ड लिमिटेशन थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा अब थर्ड लिमिटेशन ऐसा है मुझे बताओ जैसे कि ये क्वांटिटी टाइम पीरियड ये जो क्वांटिटी है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इट डिपेंड्स अपॉन कितने क्वांटिटीज थ्री क्वांटिटीज अब यहाँ पे देखो कि एम फॉर्म में थ्री बेसिक क्वांटिटीज है ना मतलब यहाँ पे कुछ भी करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो सकते हैं तीन ही ना एम जीरो है तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशन बन सकते हैं थ्री अब मैंने बोला भाई टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास लेंथ ग्रेविटी एंड लेथ से वॉल्यूम जो है नहीं लेकिन मैंने ले लिया वॉल्यूम टू द पावर डी कितने अनोन्स हो गए फोर अनोन्स और कितने मैक्सिमम इक्वेशन बन सकते हैं तीन नहीं हो सकता ना फोर अनोन्स थ्री इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं सॉल्व करना अब ऐसी कोई क्वांटिटी होगी तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना पॉसिबल नहीं है अब ये हो गया मेरा थर्ड लिमिटेशन तो बेसिकली सेशन में हम लोग ने क्या देखा अब इसमें कुछ हम लोग ने लिमिटेशन भी देखे और कुछ अच्छी चीजें भी देखी तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का टू डिराइव अ फॉर्मूला और टू डिराइव बेसिक रिलेशन अमॉन्ग क्वांटिटीज ठीक है तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा